നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന വാദവുമായി ഹാക്കർമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ അഞ്ചു പേർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന വാദം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തിനും രോഗബാധയുണ്ടെന്നുമാണ് എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഹാക്കർ റോബർട്ട് ബാപ്റ്റിസ്റ്റിന്റെ വാദം ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുവെങ്കിൽ അത് ആപത്തെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എ കെ ആന്റണി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് വിശദീകരിക്കണമെന്നും എ കെ ആന്റണി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആർക്കും കോവിഡ് ഇല്ല രോഗം ഭേദമായത് ഏഴ് പേർക്ക് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് മുപ്പത് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റിരണ്ട് പേർക്ക് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് മുക്തമായ എട്ട് ജില്ല ഇന്ന് കോവിഡ് മുക്തമായത് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകൾ മുൻപ് രോഗമുക്തമായത് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ ജില്ലകൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലായിരുന്ന അഞ്ച് പേർ കൂടി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഇവരെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ യുവാവും രോഗം ഭേദമായതോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അവസാന രോഗിയും കോവിഡ് നെഗറ്റീവായ ആശുപത്രി വിട്ടു രോഗമുക്തനായത് ലണ്ടനിൽ നിന്നെത്തി ആറമുള്ള സ്വദേശി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ഇയാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് മുടങ്ങിയ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനും ഇരുപത്തിയൊൻപതിനും ഇടയിൽ നടത്തും നേരത്തെ നടത്തിയ പരീക്ഷകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം ഈ മാസം പതിമൂന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ പഠന പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ കള്ള് ഷാപ്പുകൾ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച മുതൽ തുറക്കും കള്ള് ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നാലാം വാർഷിക ആഘോഷം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി കള്ള് പാഴ്സൽ നൽകുമെന്ന് സൂചന പാഴ്സൽ നൽകുന്നതിൽ നിയമതടസ്സമില്ലെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് എന്നാൽ ഷാപ്പിലിരുന്ന് കള്ളുകൂടി അനുവദിക്കില്ല ഉത്തരവ് ഉടനിറങ്ങും സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പ്രവാസികളുടെ മടക്കം നാളെ മുതൽ രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലായി ആദ്യ ദിവസം കേരളത്തിലെത്തുക നാനൂറോളം പേർ അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം കൊച്ചിയിലും ദുബായിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം കോഴിക്കോടും എത്തും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നാളെ എത്തുന്നത് പേർ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ദോഹയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന സർവീസ് മാറ്റി വിമാനം ശനിയാഴ്ച സർവീസ് നടത്തും റിയാദിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള നാളത്തെ വിമാനം വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്കും മാറ്റി കൊച്ചിയിലേക്ക് അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന് പുറപ്പെടും അബുദാബിയിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്ന വിമാനം രാത്രി ഒൻപത് നാൽപ്പതിന് കൊച്ചിയിലെത്തും വിദേശത്ത് നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ഗർഭിണികൾക്ക് ക്വാറന്റീൻ നിബന്ധനകളിൽ നിന്ന് ഇളവ് ഇവർ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവാസികളുടെ സർക്കാർ ക്വാറന്റൈൻ ഏഴ് ദിവസം തന്നെ ഏഴാം ദിവസം പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ക്വാറന്റൈൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരുമാന പരിധിയിലുള്ള കാര്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പതിനാല് ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റൈൻ വേണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നവർ യാത്രാവേളയിലുടനീളം ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്തു നിന്ന് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും ഒരുക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സജ്ജമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് മുതൽ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സയും പരിചരണവും നൽകുന്നതിന് മതിയായ സൌകര്യം ഒരുക്കുകയും ജീവനക്കാരെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും മന്ത്രി എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും വന്ന് ഇറങ്ങുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക ആരോഗ്യ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തയ്യാറാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തേത് കരുതൽ ആപ്പ് എറണാകുളത്തേത് ആയുർ രക്ഷ ആപ്പ് കോഴിക്കോട്ടേത്ത് ആഗമനം ആപ്പ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്യു ആർ കോഡ് വഴി ഇവരെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ഇവരെ ട്രേസ് ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്നും കെ കെ ശൈലജ മന്ത്രി വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാരെ ഇരുത്തുന്നത് മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ച സിക്സ് ആക്ട് പാറ്റേണിൽ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപ് എയർപോർട്ടിലും തുടർന്ന് ക്വാറന്റൈനിലും പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അനൌൺസ്മെന്റ് നടത്തും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് പേരെയാണ് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിച്ച് ഒരേ സമയത്തിൽ വിമാനത്തിൽ
ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും സമ്മതം അറിയിച്ചു പതിനൊന്നായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ഐസൊലേഷൻ കിടക്കകളും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഐ സി യു കിടക്കകളുമാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുള്ളത് പ്രവാസികൾ മടങ്ങിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഡി ഐ ജി തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാരായി നിയോഗിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി സഞ്ജയ് കുമാർ ഗുരുഡും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ കൊച്ചി റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി മഹേഷ് കുമാർ കാളിരാജും കരിപ്പൂർ തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി എസ് സുരേന്ദ്രനുമാണ് ചുമതല കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ചുമതല കണ്ണൂർ ഡി ഐ ജി കെ സേതുരാമന് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ചുമതല കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിജയ് സാക്കറയ്ക്ക് പണം നൽകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരെ ഹോട്ടലുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിലെത്തുന്ന പ്രവാസികളിൽ അതത് ജില്ലകളിലുള്ളവരെ അവിടുത്തെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും സമീപ ജില്ലക്കാരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ അവരുടെ ജില്ലകളിലും എത്തിക്കും ക്വാറന്റൈൻ ചെലവ് പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ വഹിക്കും പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പുറപ്പെടുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റുമാർക്കും ക്യാബിൻ ക്രൂവിനും എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരിശീലനം നൽകി പി പി ഇ സ്യൂട്ടുകൾ ധരിക്കുന്നതിനും ഫ്ളൈറ്റിനിടയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അടിയന്തര ആരോഗ്യ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ധ സംഘം ഇവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗജന്യ കിറ്റുകളും നൽകി പരിശീലനത്തിന് ശേഷം സംഘത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചതായി ക്യാപ്റ്റൻ പാർത്ത സർക്കാർ നാല് പൈലറ്റുമാർ അടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിനായിരുന്നു പരിശീലനം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇനിയും ഫ്ളൈറ്റ് ക്രൂവിന് പരിശീലനം നൽകുമെന്ന് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ പി ടോ വാഴ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ താപനില അളക്കുന്നതിനായുള്ള തെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ക്രീനിംഗ് സിസ്റ്റം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ഐ ബി ഇടൻ എം പി കൈമാറി ക്യാമറയും സെൻസറും എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയും ഉൾപ്പെടെ സംവിധാനം യാത്രക്കാർ കടന്നുവരുന്ന വാതിലിന് സമീപത്തായി സ്ഥാപിക്കും ഹൈബിയുടെ എം പിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് ഈ സംവിധാനം കൊച്ചി തുറമുഖത്തും ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവം തുറമുഖത്ത് മൂന്ന് കപ്പലുകളാണ് തുക ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകളോടെയാണ് ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം മാൽദ്വീപിൽ നിന്ന് രണ്ടും ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പലും കൊച്ചിയിലും പ്രവാസികൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നവരുടെ അഭിമുഖത്തിന് ശ്രമിക്കരുത് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഡി ഐ ജിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘം രൂപീകരിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ഐക്യമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രവാസി വിഷയത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ക്വാറന്റൈൻ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുകയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇരുവരും ദുരന്തമുഖത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രവാസികളെ എത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം തീർന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന തർക്കം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വന്നത് നന്നായില്ല പല കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളെ വ്യക്തമായി അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിമാനക്കൂലി വിഷയത്തിൽ എംബസികൾ ഇടപെടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പലരും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളത് നോർക്ക ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല ദുബായിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മലയാളി മരിച്ചു കാസർഗോഡ് മേൽപ്പറമ്പ് സ്വദേശി നസീറാണ് മരിച്ചത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ച് മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്ദിരാഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ സി വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ ഏകോപനമില്ലെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രവാസി വിഷയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വിമർശിച്ചു കിഫ്ബി ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ താൻ അശക്തനാണെന്നായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയ
റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ കണ്ടെത്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ആംബുലൻസിലാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നൂറ്റി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറി രാജ്യത്തെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ മലയാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേക നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ എത്തിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ആറായിരത്തി രണ്ട് പേർ എത്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടുതൽ പേരെത്തിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പേർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നു മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട നൂറ്റി കുട്ടികളും മടങ്ങിയെത്തിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ട്രെയിൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഏറെ വൈകിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലേക്ക് ട്രെയിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അയക്കാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മർക്കടമുഷ്ടി കൊണ്ടാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല അതിർത്തികളിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുടെ വലിയ തിരക്ക് തുടരുന്നു തമിഴ്നാട് പരിശോധന കർക്കശമാക്കിയതോടെ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുകിടന്നാണ് പലർക്കും കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് യാത്രാനുമതി ഇല്ലാതെ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലെ ക്യൂ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി വാളയാർ അതിർത്തിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് വാഹന സൌകര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം പാലക്കാട് നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഒഡീഷയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വൈകിട്ട് നാല് അൻപതിന് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിൻ തിരിച്ചത് തൊഴിൽ വകുപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ കിറ്റ് നൽകി ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തുടരേണ്ടി വന്ന ബീഹാർ സ്വദേശികൾ പ്രത്യേക ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ട്രെയിനുകളിലാണ് അല്ല തൊഴിലാളികളാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബീഹാറിലെ കത്തിഹാറിലേക്ക് യാത്രയായത് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ട്രെയിനാണ് ഇന്ന് പുറപ്പെട്ടത് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രാക്കൂലി കോൺഗ്രസ് നൽകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നത് വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എത്ര പി ആർ ഏജൻസികളെ നിയമിച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിച്ഛായ എന്താണെന്ന് ജനത്തിനറിയാമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കി കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ തീരുമാനം റെഡ് സോണുകളിൽ ഒഴികെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ മാൽദ്വീപിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ അവിടെ തന്നെ തുടരണമെന്ന് മാൽദ്വീപ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ രാജിവെച്ചതായി കണക്കാക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യയിലും കർശന യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ കൃത്യസമയത്ത് എങ്ങനെ മടങ്ങിയെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് മാൽദ്വീപിലെ മലയാളി അധ്യാപകർ അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നാട്ടിലെത്താൻ എംബസി അനുവദിച്ച അധ്യാപകർ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അനുവാദത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലധികം പേരാണ് മാൽദ്വീപിലെ അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് എറണാകുളം എം പി ഹൈബി ഈഡൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയുള്ള നടപടിയല്ല മാൽദ്വീപ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഹൈബി ഈഡന് പ്രവാസികളെ വരവേൽക്കാൻ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ എത്തുന്നത് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്ന മലയാളികൾക്കായി കൊച്ചിയിൽ വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ പതിനാറായിരത്തോളം മുറികളാണ് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് മുക്തരായിട്ടും കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിൽ നിന്ന് പോകാനിടമില്ലാതെ രണ്ടു പേർ മലപ്പുറം തേനീപ്പാലത്താണ് എൺപത്തിനാലുകാരനും മുപ്പത്തിനാലുകാരനും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പ്രവാസികൾ കൂടി എത്തുന്നതോടെ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇരുവർ രോഗം ഭേദമായവർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിൽ തുടരുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ അഭയ കേന്ദ്രത്തിൽ സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ജാഫർ മാലിക് ലോക്ഡൌൺ ലംഘനം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് അനുവദിക്കാനാകില
സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ട സമയത്ത് വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസയ്ക്ക് ചേർത്തതല്ല ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ മുതലെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി രോഗം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുതെന്നും കണ്ടത് കണ്ണൂരിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വേണമെന്നാവശ്യവുമായി കോൺഗ്രസ് അനാവശ്യമായി വഴികൾ കെട്ടിയടച്ച് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കലിൽ പ്രതിപക്ഷവുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസിന്റെ ആവശ്യം വരില്ലായിരുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയില്ല ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ വിവാദമാകില്ലായിരുന്നു അധ്യാപകരെ റേഷൻ കട ചുമതലകളിൽ നിയോഗിച്ചത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നാലാം വാർഷിക പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കിയത് തീരുമാനം ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം സർക്കാരിന്റെ പരിഹസിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക പരിപാടികൾ റദ്ദ് ചെയ്തത് ആഘോഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണത്തെ ചൊല്ലി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും തമ്മിൽ തർക്കം പാറശാല കൊറ്റാമത്ത് കിറ്റ് വിതരണത്തിന് എത്തിയ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നെയ്യാറ്റിൻകര സനയിലെ പരശുവയ്ക്കൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പുരവിള രവി വഴിയിൽ തടഞ്ഞു സനൽ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി നടന്ന് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂരിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു മാഹിക്കും തലശ്ശേരിക്കും ഇടയിൽ പുന്നോൾ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് പോലീസ് തടഞ്ഞത് ബാങ്കുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല വയനാട്ടിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താനുള്ള നീക്കവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരാരും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നു കൂടുതൽ പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുമെന്ന് കലക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ള ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റി ക്യാഷ് കൌണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൌൺ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കാൻ ക്യാഷ് കൌണ്ടറിലെത്താം ഓൺലൈൻ വഴി വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കും കുവൈറ്റിൽ മലയാളി നഴ്സിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് ബന്ധുക്കൾ കോട്ടയം വെമ്പള്ളി സ്വദേശി സുമി ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് കുവൈറ്റിൽ മരിച്ചത് മരണം ഹൃദയാഘാതം മൂലമെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ശേഷം കോവിഡ് എന്ന് തിരുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന ഉറപ്പിൽ നിന്ന് അധികൃതർ പിന്മാറിയതായും ആരോപണം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അരലക്ഷം കടന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് പുതിയതായി രോഗബാധ മുംബൈയിൽ മാത്രം രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു തമിഴ്നാട്ടിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുകയാണ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ യഥാസമയം വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് നൽകുന്നതാണ് രോഗബാധിതരുടെയും മരണമടഞ്ഞവരുടെയും എണ്ണം പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേന്ദ്ര നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് മെയ് പതിനേഴിന് ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സോണിയാഗാന്ധി വിമർശനം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമാരും പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കൂടുതൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്ത് മെയ് പതിനേഴിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയണമെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രം സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന്റെ വിമർശനം റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൌജന്യ റേഷൻ നിഷേധിക്കരുതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജയറാം രമേശ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ മന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാന് കത്തയച്ചു തെലങ്കാനയിൽ ലോക്ഡൌൺ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ നീട്ടി ഹൈദരാബാദിലും സമീപ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഒരു സംസ്ഥാന ലോക്ഡൌൺ മെയ് പതിനേഴിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നീട്ടുന്നത് ആദ്യമായി ഡൽഹിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗാസിയാബാദിൽ ലോക്ഡൌൺ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നീട്ടി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റേതാണ് നടപടി കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് നടപടി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരികളിലൊന്നായ ധാരാവിയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതുവരെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി എൺപത്തിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ പരിശോധന നടത്തി ഡൽഹിയിൽ അയ്യായിരം കടന്ന് കോവിഡ് രോഗബാധിതർ ഇന്നലെ മുന്നൂറ്റി ക്ഷമിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മരണസംഖ്യ അറുപത്തിനാലായി ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നിലവിൽ റെഡ് സോൺ കോവിഡ് കാലത്ത് രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിൽ വർധന നിരക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനമായി ഉയർന്നു മെയ് മൂന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകളാണിത് മാർച്ച് പകുതിക്ക് മുൻപ് ഇത് ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു മുംബൈയിൽ മദ്യശാലകൾ അടച്ചു മദ്യശാലകൾക്ക് മുന്നിലെ തിരക്കും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതും കണക്കിലെടുത്താണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ നടപടി തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും മുംബൈയിൽ മദ്യശാലകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബും ഛത്തീസ്ഗഡും ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകും മുംബൈയിൽ ഒഴികെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം മദ്യവിൽപ്പന തുടരും വീടുകളിൽ മദ്യമെത്തിക്കാൻ ഓൺലൈൻ സൌകര്യം ഒരുക്കാൻ പശ്ചിമബംഗാളും സംസ്ഥാന ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നത് മദ്യം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും വിൽക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവരും ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം വിതരണം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കും മദ്യത്തിന്റെ തീരുവ കൂട്ടി കർണാടകയും മദ്യത്തിന്റെ എക്സൈസ് തീരുവ പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് കൂട്ടിയത് കർണാടകത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി മദ്യവിൽപ്പന തുടരും മദ്യത്തിന് അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി ഹരിയാനയും ഇന്നു മുതൽ അടുത്ത വർഷം മെയ് പത്തൊൻപത് വരെയാണ് അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നടപടി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും മദ്യത്തിന് അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂരിലാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് മദ്യശാലകൾ തുറന്നാൽ അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തുമെന്നും തിരക്കു കൂടുന്നത് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാവുമെന്നും നാട്ടുകാർ കശ്മീരിലെ അവന്തിപ്പോറയിൽ ഹിസ്ബുൾ കമാൻഡർ റിയാസ് നായ്ഖുവിനെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു റിയാസിന്റെ തലയ്ക്ക് സർക്കാർ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഗുർഖൻ വനിയും സബ്സർ ഭട്ടും കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് റിയാസ് ഹിസ്ബുളിന്റെ ഇന്ത്യൻ യൂണിറ്റ് കമാൻഡർ ആയത് പുൽവാമയിൽ മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാസേന ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു മണ്ണുമാന്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചിരുന്നു ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി താഴ്വരയിൽ നടന്നത് നിരവധി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് തീരുവ കുത്തനെ കൂട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് പത്ത് രൂപയും ഡീസലിന് പതിമൂന്ന് രൂപയും ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടി കേന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവയും സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് തീരുവയും മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പൈസ വരും തിരുവ കൂട്ടിയത് രാജ്യത്ത് വില വർധനയ്ക്കിടയാക്കില്ല പക്ഷേ രാജ്യാന്തര വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കില്ല വീപ്പയ്ക്ക് അറുപത്തെട്ട് ഡോളറിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ഡോളറിലേക്ക് വരെ താഴ്ന്നിട്ടും അൻപത്തൊന്ന് ദിവസമായി രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച മൂന്ന് അഭിഭാഷകർക്ക് മൂന്ന് മാസം തടവ് ശിക്ഷ ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി വിജയ്കൂറിലെ നിലേഷ് ഓഞ്ച റാഷിദ് ഖാൻ പടാൻ എന്നിവരെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത് നാളെ പ്രവാസികളുമായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന രണ്ട് വിമാനങ്ങളും കേരളത്തിലേക്ക് ആകെ പത്തെണ്ണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ എട്ടെണ്ണവും റദ്ദാക്കി അമേരിക്ക ലണ്ടൻ സർവീസുകൾ ശനിയാഴ്ച മാത്രം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയേഴര ലക്ഷം കടന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലേക്ക് മരണം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇറ്റലിയെ മറികടന്നതോടെ യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യമായി ബ്രിട്ടൻ മാറി അമേരിക്കയിൽ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല അമേരിക്കയിൽ മാത്രം മരണം എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലേറെ അമേരിക്കയുടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു അതിനിടെ അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആഴ്ചകൾക്കകം പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും മുന്നോട്ടു പോക്കും ലക്ഷ്യമിട്ട് മറ്റൊരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയമിക്കുമെന്ന സൂചനയും ട്രംപ് നൽകി ചൈനയിലെ ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നു വൈറസ് വ്യാപനം ആദ്യം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഇടത്ത് തുടർച്ചയായ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട്
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അറുനൂറിലേറെ മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടനായി ലോകത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണവും ബ്രിട്ടനിലാണ് ലോക്ഡൌൺ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ സംഘം ഉപദേശകൻ രാജിവെച്ചു രാജി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വീട്ടിൽ അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ റഷ്യയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒന്നര ലക്ഷം പിന്നിട്ടു ദിനംപ്രതി രാജ്യത്ത് പതിനായിരത്തിലധികം പുതിയ കേസുകൾ മരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്ക് കടക്കുന്നു മുൻകായിക താരം സെൽവൻ അന്തരിച്ചു ഒളിമ്പ്യൻ പത്മിനി തോമസിന്റെ ഭർത്താവാണ് റെയിൽവേ ചീഫ് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറായിരുന്നു തിരുമല വേട്ടമുക്ക് കട്ടച്ചിൽ റോഡിലെ മകളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് മാങ്ങ പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ടെറസിൽ നിന്ന് വീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലാണ് മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നാളെ ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച ഇടുക്കിയിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ചാലക്കുടിയിൽ എക്സൈസിനെ വെട്ടിച്ച് സ്പിരിറ്റ് കടത്തിയ കേസിൽ അട്ടിമാറി വാഹനം ചിറ്റൂരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയപ്പോൾ കാണാനായത് തവിട് മാത്രമായിരുന്നു തവിടിൽ ഹാൻസ് ഒളിച്ചു കടത്തുകയായിരുന്നെന്ന് വാഹനം ഭയമൂലമാണ് നിർത്താതിരുന്നതെന്നും ഉടമ മൊഴി നൽകി കണ്ണൂർ ചെമ്പേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം കുന്തയിൽ മാർട്ടിന്റെ വീടാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ആക്രമിച്ചത് ഇരിക്കൂർ എം എൽ എ കെ സി ജോസഫിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണ് ആക്രമണമെന്നാണ് മാർട്ടിന്റെ ആരോപണം സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ദുരൂഹത പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് കെ സി ജോസഫ് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം ഉദ്യാവരയിൽ വൻ കവർച്ച വീട് കുത്തി തുറന്ന് മുപ്പത്തിനാല് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്തു വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മഞ്ചേശ്വരം പത്താമൈൽ സ്വദേശി നവീൻ ചന്ദ്രയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് ആലുവ സ്വദേശി പ്രദീപ് വെഞ്ഞാറമൂണിന് സമീപം നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ വാഹനം ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം